Good evening, guys. Thank you very much for joining today. Buenas noches. Hello, good evening. Welcome. Thank you for joining. Okay, so we're going to begin. Vamos a comenzar, right? Um, today is our session four. Tenemos la sesión cuatro. Meaning that, right, today we finish section one and two. ¿Verdad? Esta es la primera semana de trabajo que completamos. Decíamos pues que cada semana de trabajo contiene cuatro clases y con esta session four, we complete, you know, um, the first week. Mañana comenzamos la segunda semana de trabajo de la sesión cinco, seis, siete, ocho, de la sesión cinco a la ocho. ¿Verdad? Este, eh, voy a comenzar con la clase y ya cuando vayamos por las 15, por las, entre las, las 9 y 15, las 9 y 20, voy a pasar a las preguntas. ¿verdad? Si usted tiene preguntas, eh, vamos a empezar a contestar desde ese momento para que no nos vaya pues, a tomar hasta el final y, y ya no podamos contestar todo, ¿verdad? las preguntas que ustedes tengan. Eh, bueno, nada más quizás comenzar con eso. ¿verdad? Recuerden que hoy es la, semana, la, la clase 4. Quiere decir que la sección 1 y 2 deben estar completadas, ¿verdad? Y pues incluso antes de que nosotros finalicemos las secciones, ustedes pueden terminarlas, no hay ningún problema, ¿verdad? Y si tienen preguntas, pues como les digo, traiganlas acá, ¿verdad? Y este, that's gonna be one important thing, ¿verdad? Es importante que, que las hagamos para que no nos encontremos con estas dudas cuando ya estemos haciendo los ejercicios. Um, what else? ¿Qué más? Um, let me see. Algo más que les iba a decir. Yo por un momento no me acuerdo, pero let's begin. Today is November 9, guys. Ayer nos quedamos con el verbo to be. Right? We talked a little bit about the verb be. And we were, you know, um, estuvimos así como hablando un poquito de los elementos. De hecho, lo que hemos visto es lo que nos va a ayudar para poder completar, ¿verdad? Todos esos ejercicios. Y es prácticamente poner en práctica todo lo que hemos visto. Entonces, we talked uh, yesterday about the subject pronouns, ¿verdad? The subject pronouns, decíamos uh, que los tenemos tal cual, ¿verdad? Es el I, you, he, she, it, we, you, and they. Pero también hablamos y, y mencionábamos lo que son los, um, los plural nouns y los singular nouns, ¿verdad? So, those are two things, dos tipos de nouns que también necesitamos conocerlos para poder identificar qué forma del verbo que voy a utilizar, si es singular o si es plural, ¿verdad? Hablábamos también ayer de dos tipos de preguntas. Vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuáles eran los dos tipos de preguntas de las que dábamos ayer? What are the two types? Mm -hmm. ¿Cuáles son los dos tipos de preguntas que mencionamos? Las las cerradas y la de información. Ok, decíamos, y vamos a ver quién se recuerda el nombre en inglés. Who remembers? ¿Cómo fue? Oh, who remembers the name in English? ¿Quién recuerda el nombre en inglés? De las dos preguntas, de dos tipos de preguntas que vimos ayer. Ok. Direct and indirect question. Oh, no. Esas son ya más avanzadas. Uh -huh. okay. Esas son de nivel avanzado. Pero sí, hay eh, direct and indirect questions. Okay. Y es bien bonito ese tema. Pero lo van a ver quizás al final de, de todos estos módulos. No, short, actually. Short information question. question. Muy bien. Una se llama information questions. Y la otra se llama yes, no question. ¿Verdad? Esos son los dos tipos de preguntas que vimos ayer. Information question y yes, no question. Ok, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Are you Stephen Carson? Yes, I am, or no, I'm not. Y teníamos, pues, otra pregunta ahí como how are you? Right? I'm fine. So that's a different question because actually it is not a yes, no question because it's asking for something specifically, right? So it doesn't have to be necessarily like... Um, uh, you know, a WH uh, question that it's going to ask me specifically, you know, for uh, something that is affirmative or negative. No, that's why I have the yes, no question. Para eso tengo las yes, no question. 
Y ayer veíamos la diferencia, en donde veíamos esto en este cuadrito que yo les compartí en el chat. ¿okay? Decíamos, cuando tenemos las oraciones afirmativas, necesitamos un subject, necesitamos verbi y necesitamos un context. Cuando tenemos las oraciones negativas, cuando tenemos hacer oraciones negativas, es la misma fórmula con un subject, verbi y un complemento. La única diferencia es, <coughs> perdón, la única diferencia es que el verbi va en negativo, ¿verdad? Y luego tenemos las preguntas. Entonces decíamos ayer que cuando yo voy a hacer una chat no question, voy a utilizar la fórmula tal cual. Verbi, subject, complement, and question mark. Are you Stephen Carson? Ok. Are you the teacher? Are you Karen? Is she your mother? ¿verdad? Entonces, todas esas preguntas caben dentro de esta forma. ¿Por qué? Porque son preguntas de sí y no. Yes, no question. ¿Pero qué sucede cuando yo quiero hacer WH questions? Pues, o information questions. Solo agrego al principio la WH word o la WH phrase. ¿Ok? Where is your sister? Where is your sister? Right? Ah, she's in the living room. Está en la sala. ¿no? Entonces, eh, esos son los tres tipos de preguntas, perdón, los dos tipos de preguntas que veíamos ayer. Todo esto que vimos ayer y el día anterior, ¿verdad? Eh, todo eso es lo que nos va a ayudar a contestar muchas de las secciones en la parte de la sección 1. Y luego pues teníamos el knowledge check en 1.10. En 1.11, en 1.11 nos pasábamos ya lo que son los numbers, o los phone numbers, ¿verdad? And it says, um, by the end of this class, the students will be able to exchange phone numbers, ¿verdad? Now, with the phone numbers, guys, um, just be careful, right? Uh, con cero tenemos dos formas. Se puede decir zero. O puedo decir O. Zero. O puedo decir O. O como O. ¿verdad? Ahí está escrito. Then I have one, two, three. Now with the number three, we have to be very careful. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque decimos a veces tree. Pero tree es árbol. Tree es árbol. El número tres es three. It's just air that comes, you know, aire que pasa, y pues lo atrapamos, right? And you cut it, right? Three. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay? So, when we're saying numbers, we're going to use from zero to nine, right? And here we have an example. Tenemos Ana Silva. Ana Silva's uh, work from number is 201-555-2491. And her home phone number is 914-555-2714. And her cell phone number is 845-555-1021. ¿Ok? Cuando yo digo los números en inglés, voy uno por uno, uno por uno, ¿ok? Now, in the United States, the first three numbers, you know, um, they represent the area code, ¿verdad? Los primeros tres números son por el código de área. Then they have the phone number. Luego viene el teléfono, o el número de teléfono, right? So that's about the phone number. Por ejemplo, aquí tenemos a James Leon. Y hay un work phone number. Y el work from number, they say it's A O O five 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 eight eight nine three. Now, in los Estados Unidos, cuando uno ve un, un 800, esos números se llaman one eight hundred number. One eight hundred number. Okay, o sea, es un número que se llama y probablemente no tiene ningún cover. Y luego tenemos otro home phone number que es six o four five five five. 2714 e 250 
Esa es la forma en la que nosotros vamos a leer los números de teléfono, right? Ahora bien, what's your phone number? Okay? Tenemos, decíamos, tres teléfonos. Generalmente decimos my phone number, pero en realidad nos estamos refiriendo a nuestro número de celular. Podremos decir my phone number o my cell phone number. Luego tengo home phone number, para allá el de la casa, y el work phone number, que es el de trabajo. Okay? Y ahí hay un ejemplo. My phone number is 201-555-2491. Ok. Ahora quisiera escucharlos a ustedes. What's your phone number? ¿Verdad? Berenice, what's your phone number? Are you there, Berenice? No está. Bernardo, what about you? Are you here? No está Bernardo. What about Brian? Are you here, Brian? Hi. Hi, Brian. What's your phone number? Ah, my phone number is 76199048. Ok. Now, when, thank you, Brian. Cuando nosotros decimos el número de teléfono, yo recomiendo hacer una pausa entre los bloques, ¿verdad? Por ejemplo, si en nuestro caso acá en El Salvador son 4 y 4, yo puedo decir uh, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 9, 1. ¿verdad? Hago una pausa en medio, ¿verdad? Para hacer como esa separación de los números. Eh, what about Henry? Henry, what's your phone number? Buenas noches. Hi, good evening. Sí, eh, what's your phone number? Sería... Eh, seven, one, hey. Fine, fine, fine. Night, night. Six. Eh, cero, cero. Sería one bed. El cero puede decir zero o puede decirlo como O. Oh. O. Oh. Así, lo voy a repetir de nuevo. Okay. <ríe> sí, sería seven, one, hey, no fine, fine, fine. Night, night, six. Hombre. Six O. O, O, es, perdón. Uh -huh. No, don't worry. Thank you very much, Henry. Uh, what about you? Thank Let's you. see, Brenda. Oh, you're welcome. Brenda, what's your phone number? Are you here? Um, my phone number is six four two four 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 six two. Okay, thank you very much. What about yeah. you? Thank you. What about you, Janet? What's your phone number? My number, uh, my cell phone number is 7807-4610. Okay, thank you very much. Uh, what about, let's see, Manuel Romero. What about Manuel? What's your phone number? My phone number is 7832. 7702. Excellent. Thank you very much. What about you, Carlos Guillén? What's your phone number? Hello, my phone number is 75663682. Thank you very much. Okay. So, volunteers to say your phone number? Any volunteer? Volunteers? Yeah. Okay, go ahead. Uh, my phone number is seven nine three one six zero a four. Okay, thank you very much. Give me one second. Quién, quién? Bueno, voy a decir un phone number. Vamos a ver de quién es. Ah, no, pero es que me estoy buscando. Déjame revisar algo. Give me one second. <coughs> Okay. 
semuanya akan saya tunggu seperti yang diinginkan sebentar. Okay, so yeah, thank you very much, guys, for your participation. Very kind. Okay, now let's move on. In 1.13, right, you have a knowledge check, right? So you have to complete that. And what you have to do is just to listen to the conversation, right, and complete the form of uh, the form number list. So that is where we will complete the list. Right, Y pues luego pasamos ya a la sección 2, ¿verdad? Que es donde quisiera llegar, pero antes de eso, este, no sé, José, vamos a ver, hable ahorita, quiero ver si se le escucha. José. José. No le escucho. Hola. ¿Me escucha usted a mí? A usted sí. Vaya, yo sí lo escucho, los demás lo escuchan. Hoy sí, hoy sí, ¿me escucha? Sí. Ah, qué bueno. Ah, quisiera participar, es que... Desde hace Excelente. dos clases sí no he podido participar, participar ¿Sí? porque he tenido problemas. No hay problema. Esto, bueno, José, what's your phone number? My, my phone number is uh -huh. 7622212. Very good. Thank you very much, José. Very kind. Ahora sí ya funciona. Qué bien, qué bueno. Ah, qué buena. Ok. Uh -huh. Thank you, Jose. Very kind. Um, Give me one moment. You're welcome. Okay. Hey, guys. So that is about uh, the phone number, right? That's the way in which you say uh, your phone mm -hmm. number. Then uh, we have section two, okay? Now with section two, eh, es siempre un poquito de repaso de lo que también ya vimos con el verb be, ¿verdad? It's, you know, um, eh, casi que eh, siempre lo mismo con respecto a lo que es. Con respecto a lo que es la, la parte de del verbo to be, porque si ustedes se fijan, ahí les pide para que trabajen las 10 questions y las information questions. Entonces, en este caso, pues, uh, that's going to be it, right? You don't have to, um, to um, you know, work with a different structure. Vamos a la sección 2.2, ¿verdad? En 2.2, it says, by the end of this class, you will become familiar with the usage of these and these, ¿verdad? Y pues, ahora que recuerdo en lo que estaba, Yo les estaba haciendo una pregunta. Yo les, les yo quería saber si ustedes no tenían preguntas de la plataforma antes de continuar. No sé si alguien tiene preguntas. Dígame, Berenice. Eh, le quería hacer una pregunta sobre... No sé si entra en esto, ¿verdad? Pero yo tengo una duda del ejercicio 2.10. Fíjese de que eh, yo el, eh, escuché el audio que sale abajo y también vi el ejemplo del video, pero o sea, no lo encuentro. Le he tratado de encontrar relación, pero las relaciones que yo le he encontrado al ejercicio no me dan. Me dijo 2.4. 2.4. Ajá. 2.10. Ok, ¿qué Sí, ese es el ejercicio que, en el que yo me he quedado que ya no he podido pasar. This one? Sí, ese. Okay, very good. Um... Eh, quizás solo agregando, también yo tuve problemas con la primera oración, que, que la verdad que yo escuchaba que decía book pack y lo ponía book pack 
y me daba que, que no se escribía así. Y la verdad es que Ajá. eso es el único que he tenido malo. Pero este, pero este no es de escuchar, por eso le pregunto si es este número. Sí, es que abajo hay un audio. Entonces, ah, es... este, ok. Ajá. Vaya, vamos a ponerlo entonces y revisemos. José creo que está escribiendo en la pizarra. Ok, disculpe. No hay problema. Tengo un momento. Estoy en Croacia. Vamos a darle play. Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Okay, now that was the first time we could listen. Now let's go ahead and complete. Okay, let's see. Complete these sentences, then listen and check your answers. One, the books are in the book bag. He says the books are in the book bag, right? In the book bag. Is that otra alternativa para decir mochila, verdad? Book bag. Okay. So the books are in the book bag. Very good. Okay, what about number two? Let's listen to number two. Two. The DVD player is next to the television. The DVD player is behind it. Where? Next to. Next to, right next to the television. The television, right. Very good. Okay, now let's listen to number three. Three. The map is under the newspaper. The map is, don't the chicos, is? Under. Under what? The newspaper. Very good, under the newspaper, right? Está debajo del, del periódico, right? Number four. Four. The chair is behind the desk. The chair. Five. Oops. The wallet is on the purse. Okay, the chair is behind. Uh -huh. mm -hmm. El que? Behind the? Behind the desk. desk. Muy bien. And the wallet is? ¿Quién recuerda? On. It's on the purse. It's on the first, right? The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the first. Okay, the wallet is I on the purse. You say on the purse, uh huh. And the last one is the cell phone, right? So let's listen to what it says. Six. The cell phone is in front of the address book. Is in front, oops, in front of the address book. Address book. Okay. Very good. Let's see if it's correct. And yes, right. All of them are correct. No sé si contestamos su pregunta. Sí, ya me quedó clara ahora. Ok, excelente. Very, very good. Muchas gracias. Ya saben. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Questions about the sections in one and two. Bueno, igual si está de alguna que está más adelante también no hay ningún problema. Questions. Recuerden que este día, ¿verdad? Eh, debe de quedar completa la sección uno y dos. 
¿verdad? Porque ya mañana iniciamos ya con la sección 3. Y podemos hacer un pequeño repasito al principio, pero las secciones 1 y 2 sí deben de quedar completas. También, chicos, un punto importante. Eh, es importante ir viendo el progreso que llevamos, ¿verdad? Porque más de alguno, pues, probablemente se preguntará, mire, qué hacer. Y ahí dice que nos van a revisar la plataforma, pero este, yo la verdad es que no entiendo dónde veo esas barritas, pero yo no entiendo dónde es que voy a ver esa información este, que, que me aparece ahí, ¿verdad? De cuánto es, cuánto es el progreso que llevo o mi nota. Para eso usted tiene que venirse para acá. Es verdad que están viendo la plataforma. ¿Pueden ver la plataforma? Sí. Ah, va. Sí. sí. Entonces se van acá a la, a la pestaña que dice Progress. ¿okay? Aquí en la pestaña que dice Progress van a ver qué tanto han trabajado. Uy, la aquí también se me deja ver, no he hecho nada. Pero en mi caso es porque yo no, no trabajo en la plataforma, ¿verdad? Entonces, acá, chicos, van a ver cuál es el porcentaje que se lleva, ¿verdad? Vamos a ver acá. Eh, la idea es, y vamos a hacerlo en cuadro, la idea es, ¿verdad? Que en el caso de ustedes, lleguen por lo menos acá, al 80%. Pero lo ideal, pues, es llegar acá, ¿verdad? más del 80% que sea al 90%, ¿verdad? Entonces, eh, la idea, pues, es que no tengamos inconveniente de llenar la plataforma, que si es posible, pues, pasemos, ¿verdad? Esa, esa expectativa que se tiene del de 80%. Eh, igual acá, ¿verdad? Son tres, pro, perdón, son dos promedios los que se van sacando, no sé si ya se dieron cuenta. El primer el promedio es el de las secciones, o sea, es un promedio por la sección 1, 2, 3, 4 y 5. Y el segundo promedio es el promedio final. El promedio final es el que incluye todas las secciones más el examen de medio curso, que es este, y el examen final. ¿Ok? Entonces, acá abajo se los va a ir poniendo por sección. Sección 1, o sea, Homework 1. Sección 2, Homework 2. Sección 3, o oh, Homework 3. Sección 4, o oh, Homework 4. Y sección 5, o oh, Homework 5. Entonces, cuando usted vaya finalizando, acá abajo se le va a ir, se va a ir subiendo la barrita. Conforme usted vaya avanzando, va a ir subiendo, va a ir subiendo, puede llegar al 80%, pues y eso le garantiza que va a poder obtener su beca para el siguiente módulo. O si sencillamente puede regresar, corregir y asegurarse que todo quedó bien y llegar al 100%. Entonces, la idea es que terminemos pues, la plataforma, ¿verdad? Y al final, pues nos va a quedar aquí. Por supuesto, sí. Bonita, aquí se ven Entonces, acá, estas son las barras que se van a ir llenando conforme usted vaya haciendo, vaya trabajando en la plataforma. Este es el final. Esta, esta barra del final, que es el promedio final, tiene que llegar o al 80% o tiene que llegar al 100%, pero tiene que quedar completada, ¿verdad? Y acá abajo van a ir viendo, ¿verdad? El, cada una de las secciones y cuál es el problema. ¿Cómo que está? ¿verdad? Aquí abajo van a ver las secciones y cuál es el progreso que llevan en ellas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿hay alguna otra pregunta, chicos, con la plataforma? ¿Questions? No, questions. Ok. Vamos a borrar todo acá. Y pues vamos a regresar a la clase. Igual, si tienen preguntas, me dicen. Okay, so this, um, here we get to the uh, 2.3 and when they hablamos sobre this and these, right? This. This is my computer. O podemos decir, these are my books, right? This is singular and these, you know, is for plural nouns, es para plurales. So there's a conversation here between Wendy and Helen. And, bueno, no solo ella dos, ella en una conversación que incluye a Wendy Helen y Rex, ¿ok? Entonces, Wendy says, well, it's a party, right? It's a celebration. It's a birthday party, ¿verdad? Y ahí hay un cake. Uh, there are balloons, right? There is, um, I mean, there are presents, ¿verdad? Y hay un regalito, etc. Now, Wendy says, wow, what's this, right? And Helen says, it's a camera. <clears throat> oh, cool, she said. Thank you, Helen. It's great. Oh, she's happy, right, with the camera. 
And then we, it says, um, you're welcome, Mr. Helen. Y luego Rex, bien emocionado, le dice, and now open this box. I want to have a regalo, And then she says, oh, okay. Um, se les queda bien, mejor. <laughs> Usa cara extrañada. What are these? They're earrings, dice Rex, bien así, bien contento. Quizás el ojito, ¿verdad? Último momento, dar unas piedritas y las amarró un hilito. And it says, oh, they're interesting, dice Wendy, ¿verdad? Thank you, Rex. They're very nice. ¿Verdad? Así como que está tratando de ser educada, pero en realidad probablemente no lo quiero pegar. ¿sí? Now, ¿qué quiero resaltar de acá? What I'm going to highlight is the following. Um, tenemos la pregunta, what's this? Right? Y tenemos la pregunta, what are these? Right? So, uh, when it comes to this, cuando tenemos esto, quiere decir de que, pues, en una, ¿verdad? Va a ser, eh, cuando yo voy a preguntar por cosas en singular, y la otra, pues, va a ser cuando yo pregunte por cosas en plural. Sin embargo, si dependiendo de cómo yo esté contestando, así es, perdón, preguntando, así es como voy a contestar. ¿Qué es esto? It's. Es. Y luego el objeto. ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pero pregunta. What's this? Right. What's this? This es una coaster. Eh, creo que en español le llamamos portavasos. Coaster. It's, 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 it's a busy for them. This is the kind of look. Okay. So it's, it's not so good. There's a box. This is here's where I put my coffee, right? So you put the beverage, right? So you don't, um, don't spill liquids. This is, what's this? It's a coaster. Picture como la coaster, como la coaster. Yes, exactly. It's a coaster. It's a coaster. No importa más. Ok, very good. Pero también puedo preguntar algo en plural. ¿verdad? Por ejemplo, ah, ¿qué quiere que hace con eso ahí? Me van a preguntar. Lo que pasa es que hay tantas cosas en el escritorio. Pero tengo, por ejemplo, esto. What are these? Right? These are eyeshadows. Son más para abajo, ni las uso, pero aquí están de adorno. Right? These are eyeshadows. Entonces, what are these? This song. These are eyeshadows. You see, those, those are like dark colors. Right? What are these? These are, or they are, we well, said these are, or they are. They are eyeshadows. Sombras para ojos. Eyeshadow. Very good. Okay? O puedo preguntar. Ya ven que aquí hay de todo. Mi hija ha dejado por acá uno. Entonces, plural, puedo preguntar, what are these? ¿Qué son, chicos? What are these? ¿Alguien sabe cómo digo pincel en inglés? What are these? Brush. ¿Qué tipo de brush? Uh, paintbrush. Muy bien, ok. Entonces voy a decir, they are paintbrushes. En plural, ¿verdad? Muy bien. They are Paintbrushes, igual que eso, ¿verdad? What are these? Ahí se ve mejor. What are these? These are eyeshadows, right? These are eyeshadows. Ok. Um, vamos a ver. Ah, what's this, right? It's a cell phone, right? What's this? It's a cell phone, ok. Um, what's this, right? It's a bottle of water. Y así sucesivamente. Dependiendo de cómo yo haga la pregunta, así es como voy a contestar yo usando it's o they are. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora bien, siempre dentro de la plataforma aparece una parte en la que les explica, ¿verdad? Que these and these son... Bueno, pues con nombres demostrativos, pero son demostrativos y ellos nos van a ayudar, ¿verdad?, a señalar ese objeto, ¿verdad? El primero dice, This is a camera. Y la pregunta es, What's this? It's an earring. Es un arito, ¿verdad? Un pendiente. Bueno, arete, pendiente, arito, como le quiera llamar, ¿verdad? Eh, and then we have the second question, What are these? 
Eh, el ejemplo número dos dice, these are cameras, right? These are cameras. And then uh, the next one, right? What are these? They're earrings, right? Entonces, uh, if we take, you know, let's take the example. Don't we have the example. So I have one and I can say it's an earring, right? It's an earring. Okay. What's this? It's an earring, right? And then I put the two of them together. What are these? Oh, they're earrings, right? They're earrings. Okay. Entonces, esa es la forma en la que vamos a utilizar esto. Después de que el, 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 el instructor les, les explica eso, ¿verdad? Hay un ejercicio que es el que ven en pantalla, ¿verdad? Este ejercicio ustedes lo, lo tienen ahí y lo pueden realizar, pero si quieren, hagámoslo juntos ahorita. ¿verdad? El primer dibujo dice: What are these? They're keys, right? Son llaves, dice: They're keys. Number two, what's this? It's a TV player. De hecho, pues. Ya ni hay, ¿verdad? Ah, en mi caso yo recuerdo haber, haber utilizado, pero el Walkman, ¿verdad? El Walkman sí lo utilicé, pero el CD Player me la prestaron un par de veces, pero I just don't remember, pero sí el Walkman. Ah, era un General Electric, me acuerdo, era de mi papá y me gustaba que me lo prestaron. So I could, you know, play the cassettes there. Sí, señores, así de mayor estrés. Then number three, what? The question is what? Y si ustedes se fijan son backpacks, right? Entonces tenemos, what are these? ¿Qué son chicos? Ya les dije la respuesta. Book bag. Ok, son book bags o también podemos decir backpacks. ¿verdad? Book bags es lo mismo que backpacks. Ok. They're backpacks or they're book bags, right? Uh, the next one, number four, what's this? Porque es singular, ¿verdad? What's this? It's a watch. Muy bien, it's a watch, right? So watch is the one, watch is the one that you use around your wrist. Wrist es muñeca, ¿verdad? Alrededor de la muñeca. The watch is the one that you wear, perdón, that you wear around your wrist, right? And el que ponemos en la pared, pues, es el clock, ¿verdad? Then the next, what's this, right? It's a cell phone, right? It's a cell phone, and then the last one. What are these, right? There are sunglasses, okay? Es importante saber que el, el objeto que estoy mencionando, ¿verdad? Es singular o pues, si es plural. Este ejercicio que acabamos de hacer también está en la plataforma, okay? Then in 2.4, it asks you to uh, go ahead and complete the, um, the exercises, ¿verdad? En la sección 2, chicos, ¿hay alguien que haya encontrado alguna dificultad o algún problema con la sección 2? La sección 1 ya está completa, la sección 2, eh, no sé si hay alguien que todavía tenga alguna consulta. No hay consulta. Okay, very good. So let me check something. Let me try for a bit. Now let's go on to the next Ah, oh, bueno, puedo ver que no, la sección 2 no la han completado, solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, chicos, hay bastantes personas que no han hecho la sección 2 y hay muchos que no han completado. La sección, la sección 1. Sí, 
pues necesito que trabajemos en la parte de la sección 1 y 2 porque sí veo que hay varios que todavía no han contestado. Y una, un consejo, por cierto, este, generalmente yo lo que recomiendo, ¿verdad? Este, bueno, por ejemplo, hoy para mí fue un día bien ocupado. De hecho, fue, es un, fue uno de esos días en los que, en los que desayuné, almorcé y cené literalmente a la carrera, ¿verdad? Como que no bien. Y cosas que quieren dejar más tarde, no había mucho tiempo hoy. Entonces, ya les puse el, el, el anuncio, ¿verdad? Hasta allá en la tarde, en, eh, bueno, cualquier cosa que yo les aviso ahí, ¿verdad? Ya les puse ya hasta la tarde noche. Y generalmente, pues, también vamos a ponerlos en la mañana. Eh, lo único, pues, que mañana sí espero que temprano pueda mandarles como más, más links, ¿verdad? Más información extra, que no es, no es que usted me va a entregar tarea, ¿verdad? Alguien me preguntaba hoy, bueno, varios me preguntaron, ¿qué che dices lo que le tenemos que mandar hoy? No me tenían que mandar nada, ¿verdad? De hecho, pues las secciones, como ustedes pueden ver, se califican solito, ¿verdad? Entonces, usted va a ir viendo su progreso, así como le acabo de mostrar yo. A mí no me va a enviar nada, ¿verdad? En mi caso, pues yo no, 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 este, no recibo eh, ese tipo de información. Este, y generalmente, por los ejercicios que les dejo, se califican solos, ¿verdad? Eh, cuando usted pues lo realice, usted eh, decide cuándo lo va. Eh, si usted tiene tiempo hoy, pues lo hace hoy. Si tiene mañana tiempo, pues lo hace mañana. No es necesario que me lo entreguen en el momento, ¿verdad? No me van a entregar nada. Así que si yo les pongo ahí algo extra, es para usted, ¿verdad? Para que usted practique, para que usted adquiera más vocabulario. Eh, sí, en fin, ¿verdad? Para eso. Y cuando este, tenemos clases, recuerden que las clases son del lunes a jueves. Eh, yo siempre recomiendo que entre el día miércoles y el día jueves, usted haga como un escaneo rápido de los ejercicios. Porque para, para que ya jueves, viernes, sábado, domingo es más difícil, perdón, viernes, sábado y domingo es más difícil contestar, ¿verdad? Por ejemplo, para mí el día más ocupado es el día sábado. El día sábado es ocupado, ocupado. Entonces, ya cuesta más ¿verdad? poder apoyar. Por eso siempre revisen la plataforma con tiempo. Por ejemplo, si yo digo, no, Pichu, yo no lo puedo completar. Ok, yo entiendo, ¿verdad? Pero lo que yo le recomiendo es que usted se vaya, ¿verdad? A, a la plataforma, le dé una ojeada, como decimos en español, y usted diga, mm, este lo entiendo, este lo entiendo, este no lo entiendo. Este no sé cómo lo vamos a hacer. Entonces usted viene. Y con tiempo, el día miércoles o el día jueves, me hace la pregunta en la clase. Ah, vaya, sí que ya entendí. Ya el fin de semana, si ustedes trabajan por su cuenta, ¿verdad? Ya, pues, la, la duda ya no está y usted ya aclaró esa duda. Entonces, that's what I recommend. Eso es lo que yo recomiendo. ¿verdad? Que usted siempre revise antes, pregunte antes, para que no haya ninguna dificultad de cuando les toque trabajar el fin de semana. Ok. So let's move on, ¿verdad? By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with the verb be. Bueno, de hecho, pues nosotros ya vimos el tema, ¿verdad? Y lo vimos el día de ayer y el día anterior. Eh, hablábamos acerca de los elementos, ¿verdad? Que tenemos y que yo les compartí en el grupo de WhatsApp. Les compartí un cuadrito en el que está la forma. But we have a conversation. Tenemos una conversación. We're going to read it, okay? Y pues tenemos acá, it's Kate and Joe. And also we have the waiter from the Carol's Cafe. Kate dice, oh no, what are my car keys? They're not, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Luego sale el waiter de la Excuse me, are these your keys? And Kate goes, you know, she looks back. Regresa a y dice, yes, they are. Thank you. No, yo bien seguro, ¿verdad? Sí, no problem. Ok. Mm. No, it's not. Ah, oh, no, perdón. Luego le dice, uh, waiter. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Dice Kate. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. 
that is my wallet, right? Ya estaba dejando yo la billetera en el restaurante y mi cuenta se había dado. Right, that is my wallet, he says, okay? Very good. Now, volunteers to read the conversation aloud. Alguien que quiera leer la conversación nuevamente. Two volunteers, two volunteers. Solo que no voy a participar. Two volunteers to participate. Me, me, me. Okay, Janet, very good. Usted me ayuda con Kate. Alguien más? Me. Brian, Brian, usted me ayuda con Joe. Y yo okay. voy a ser el waiter. Okay, let's go. Okay. Que ni va a comenzar, Janet, ¿verdad? Okay. Oh, no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, there are. Thank you. See, sí, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. What is your wallet, Joe? In my pocket. What I mean it. That is my wallet. <laughs> okay, thank you very much for the Joe. Okay, thank you guys. Very kind. Now, let me go ahead and highlight. Vamos a presentar, right, the questions that we have here. I have the first question. It says, where are my car keys? Right, that's question number one. Okay, and then the second question, are they in your purse? Are they in your purse? Uh, then the next question, are these your keys? Right, are these your keys? Right, is this your wallet? Is this your wallet? Right, another question. Um, no, it's not, right? Then where is your wallet? Okay. Entonces, lo que quiero pues uh, resaltar acá es que tenemos los dos tipos de preguntas que estudiamos, ¿verdad? Yes. Tenemos las yes no questions y tenemos las information questions, ¿verdad? Now, in this case, uh, as you can see, ¿verdad? para la respuesta a la pregunta, where are my car keys? Right? Where are my car keys? No. Um, no hay acá una pregunta, pero le dice yo, I bet they're on the table. Right? Probablemente están en la mesa, right? Are they in your purse? ¿Están en tu cartera? ¿Y qué le dice ella? No, they're not. No mm -mm. están ahí. Are, they, are these your keys? Yes, they are. Una yes, no question. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? Bueno, según él estaba en su bolsillo, in my pocket, right? Now, here, guys, um, we have the, I mean, um, the two different questions. All what we have to remember, todo lo que hay que recordar es lo que mencioné al principio, la, la fórmula, los elementos, ¿verdad? Si es una yes no question, voy a empezar directamente con el verb be. Pero si es una WH question, voy a agregar esa WH question, o, perdón, esa WH word o esa WH phrase antes del verbo to be para poder hacer mi pregunta, ¿verdad? Y pues, esa es la forma en la que vamos a trabajar las yes no questions. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Any question? Good evening, teacher. Uh, tengo una pregunta. Dígame. Uh, Tal vez no venga directamente al tema de la, de la construcción de las frases, pero quería saber cómo, cómo diferenciar el sonido de this and this. Mm, ok. One is short, uno es corto y el otro no es tan cortito. Por ejemplo, si yo pregunto, uh, what's this, right? What's this? Oh, um, this is my bottle of water, right? This. 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 Mm -hmm. and this. this. Y el otro es these. This. Mm -hmm. These are my keys. Right? Son mis llaves. These are my keys. 
Entonces, el this es un poquito más extenso. Y this is very short. This is my bottle of water. My this. Por supuesto, nosotros, como no somos native speakers, ¿verdad? No somos nativos, tenemos que exagerar un poquito. Y nosotros mismos marcar la diferencia. This, this. Porque para ellos, pues, suena natural, ¿verdad? Ellos están acostumbrados, pero en nuestro caso sí. Sí, siento yo que tenemos que exagerar un poquito y hacer como un sonido más corto y otro más largo para que se escuche la diferencia. Simple y sencillamente este es un sonido más cortito que el otro. Ok, thank you. You're welcome. Any other question? Que si no voy a pasar lista. No, Berenice. Eh, la lista, de hecho, eh, se guarda en, la, en, en, la, en esta sesión. Quiere decir de que automáticamente su, su asistencia queda grabada en un documento que se genera de la sesión automáticamente. Ahí aparece cuántos minutos estuvo conectada, este, aparece su, su nombre, ¿verdad? Por eso es importante que agreguen su nombre eh, tal como lo, 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 lo agregaron en la solicitud de la beca, ¿verdad? Para que esa fuerza esté pendiente y sepa que usted ha asistido a clase, pero no, nosotros no. En este programa... No se pasa lista, sí, porque eh, la sesión o la conferencia automáticamente genera un reporte de quiénes estuvieron, cuántos minutos, quiénes se desconectaron, quiénes se conectaron y así. Ok, any other question? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, pues, ok, Entonces, eh, siempre, ¿verdad? Regresando al mismo tema. Eh, eh, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Si estamos hablando de singular o plural, ¿verdad? Just that, right? Si es singular, so we know we're going to use it. Y si es plural, we're going to use there. ¿verdad? Creo que en este ejercicio, de hecho, en el 2.6, es en el que el instructor les pide, ¿verdad? Que ustedes puedan agregar información o oraciones, u oraciones, ¿verdad? Que ustedes construyan y las puedan agregar ahí en la, en la discussion form, ¿verdad? Son, es como un pequeño foro de discusión en donde usted solo agrega sus ejemplos, ¿verdad? De, la, de lo que el, el instructor le ha pedido. Then in 2.7, ¿verdad? Tenemos otro eh, knowledge check, ¿verdad? Eh, de hecho, pues, este, si ya los completaron, pues no hay ningún problema. ¿verdad? Uno de los últimos temitas que aparece ahí, ¿verdad? It's about prepositions. And it says, in this class, you will learn how to use prepositions in order uh, to describe the location of different objects. Eh, dentro de la, de la plataforma aparecen ejercicios, ¿verdad? Que ustedes deben de completar. Entonces, hay uno referente a prepositions. Now, we have um, uh, two, four, six, six prepositions represented in the platform. But we have more than that. I mark it, for the but these are the basic prepositions, right? But I have to say prepositions of place, for the specific kind of preposition of the word. In article the. El artículo de, the, right, es un artículo eh, definido. Quiere decir que cuando yo lo utilizo, me estoy refiriendo a algo específico, ¿verdad? Por ejemplo, si la pregunta dice, where are the keys? Where are the keys, right? Las chaves, específicamente las de mi casa, por ejemplo. Where are the keys? The keys are in the box. The keys are in the box, right? Tengo la primera preposición que es in. Now, in means inside. Significa dentro de, inside, right? So, if we have something inside a space, that's going to be in. Por ejemplo, en un salón de clase, los estudiantes están dentro del salón de clase. The students are in the classroom, right? The key is in the box. In es dentro de, ¿verdad? Luego tengo in front of, right? In front of. Pero no hay que confundirnos porque a veces tenemos también esa confusión que yo digo, ah, es que la farmacia queda enfrente del hotel, in front of the hotel, no. ¿verdad? El in front of es cuando el objeto está exactamente enfrente de él. Por ejemplo, ahí está, tomamos este calendario. Tengo este calendario ¿verdad? y yo lo puedo poner enfrente de la compu. So, the, the calendar is in front of, in front of the computer. 
the calendar is in front of me. In front of me. Right? The calendar is in front of me. Now, cuando yo uso in front of, es porque está exactamente en frente de. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de un lugar, y, por ejemplo, está en la farmacia, en frente del hotel, que no mencionaba, pero pasa la calle en medio, yo no ocupo en front of. Voy a ocupar across from. O sea, cruzando la calle está este el lugar frente a este across from. Yo sí puedo decir, I am in front of the restaurant. Hey, salí, ¿verdad? ¿Dónde estás? Estoy enfrente del restaurante. Cabal, enfrente, ¿verdad? Solo para entrar. I am in front of the restaurant. So that's the difference. In front of. Luego tengo behind, ¿verdad? Atrás de. Y on. Now, on. Eh, y esta, pues, a veces se confunden. Uh, nos confundimos algunos, ¿verdad? Con in and on. In es dentro de. ¿Verdad? Pero on es referente a superficie, ¿verdad? The keys are on the box, ¿verdad? Por ejemplo, la computadora sobre el escritorio es eso. The computer is on the desk. The computer is on the desk, ¿verdad? Entonces, uh, cuando yo estoy hablando de cualquier superficie, entonces uso on. Por ejemplo, cuando yo digo camino en la calle, camino sobre la calle, I walk on the street, porque estoy caminando sobre una superficie. On straight. Luego tengo next to, ¿verdad? A la par de next to y tengo under, ¿verdad? Under es debajo de, ¿ok? Debajo de. So, is there any question? ¿Alguna pregunta? Question. No question. Okay. Very good. Now, después de esto, pues, viene un ejercicio, pero no lo voy a hacer porque, oh, bueno, si hagamos, de todos modos, creo que ya la, algunos de ustedes ya lo hicieron, que siempre está dentro de la plataforma. It says complete these sentences and listen and check your answers, okay? Tenemos the books. The books are in the book bag, right? Y este, pues, es un listening que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Y luego hay que escucharlo y hay que completarlo, ¿verdad? Este es, ya les digo, es 2.9. Se lo voy a escribir acá y se, perdón, se lo voy a poner acá y ustedes me dicen. Acá está 2.3. Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Okay, so, ¿cuál es la oración? The DVD player is where? Next to the television. Very good. So, the DVD player is next to the television, right? Very good. The next one, that's not number three. Three. The map is under the newspaper. So where is the map, guys? The map is? Under. Under, very good. Under the newspaper, right? Very good. Number five, number four. The chair is behind the desk. Where is the chair? Behind, behind the desk. Behind the desk. Very good. The chair is behind the desk. Okay, next. Five. The wallet is on the purse. Very good. The wallet is it's on, on the purse. purse. On the purse. But I don't think the purse or bag. Purse, más que todo, es el sexo. Es ese bolso de chicas, ¿verdad? Es el pequeño, ese es un purse. Okay. También monedero puede ser un purse. Very good. It's on. Ya ven, porque está sobre algo. And the next one. Siguiente. Six. The cell phone is in front of the address book. Very good. The cell phone is? In front of the address book. Mm -hmm. In front In front of. The address book. Well, don't get it. I'm sorry. So, 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 in front yes. of the address book. Yes. Mm -hmm. Very good, guys. Excellent. So, um, this is about prepositions. Right now, of course. There are plenty of, you know, exercises, right? 
but I'll try to share those exercises with you tomorrow. La mañana sí les comparto más ejercicios. Solo les había compartido de verb be porque ese fue el tema como más extenso que tuvimos esta semana. Bueno, lo que va de la semana, si bien es la pena. No, perdón, martes es apenas, mañana es miércoles. pena. Eh, bueno, como les dije al inicio, hoy terminamos la, la semana 1 de trabajo. Mañana iniciamos la semana 2. Así que me voy a detener acá, chicos. Traigan mañana sus preguntas. Para traigan mañana sus dudas, que con mucho gusto pues, yo las contesto acá. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. Questions. Okay, thank you. I see you tomorrow. Okay, no problem. Thank you very much for joining, guys, and see you tomorrow. Take care. Bye bye. 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 bye.